Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir sind hier auf dem Marienfriedhof in Herford, mitten in Herford. Heute ist der 13. März 2021. Genau heute, vor einem Jahr, hat der erste Lockdown angefangen und das hat um sich gegriffen, was uns bis heute sehr beeinflusst und sehr beeindruckt und sehr zu schaffen macht. Die Inzidenzzahlen steigen im Moment wieder. Wir versuchen zu gedenken an dieses Jahr. Wir haben einen Platz der Erinnerung, des Gedenkens und der Hoffnung hier geschaffen auf dem Marienfriedhof. Zurückzublicken auf die Verluste, die sich ereignet haben im letzten Jahr, die wir alle auszuhalten hatten an persönlichen Freiheiten, aber auch an Menschen, die nicht mehr dabei sein können jetzt, zu denen wir keinen Kontakt in der Zwischenzeit haben konnten. Und auf der anderen Seite, das ist vielleicht noch wichtiger, der Blick nach vorne, der Impuls der Hoffnung, Kraft zu tanken hier mitten in der Stadt und für sein eigenes Leben etwas mitzunehmen und zuversichtlich nach vorne zu gehen. Wir pflanzen hier einen Amberbaum, der sieht noch ein bisschen kahl aus jetzt, aber der hat viel Farbe an sich und der soll dieses, diese Hoffnung, diese Kraft symbolisieren. Wir, ich bin nicht alleine, der ich das mache, es ist eine Gruppe von, von Menschen hier. Der Bürgermeister ist da und wird gleich ein paar Worte sagen. Es ist eine Aktion, die wir für Herford denken, die für Herford gedacht ist, für die Herforderinnen und Herforder und im Grunde für die Bewohnerinnen und Bewohner des Kreisgebietes. Es sind Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften hier, das freut mich besonders. Es ist eine interreligiöse Veranstaltung aus dem christlichen Bereich, Vertreter der katholischen Kirche der freikirchlichen Gemeinde in der Ravensberger Straße. Es sind Vertreter der Aleviten da, der Jesiden und der Moscheegemeinde an der Bielefelder Straße. Alle zusammen wohnen wir in Herford, alle zusammen leiden wir an der Situation, alle zusammen suchen wir nach Möglichkeiten, Hoffnung zu bekommen und in die Zukunft zu gehen. Sehr geehrter Herr Superintendent, meine Damen, meine Herren, ich finde, das ist eine hervorragende Idee gewesen, heute ein Jahr nach Beginn dieser schrecklichen Pandemie und dem Lockdown auch an die zu denken, die es am härtesten getroffen hat, die heute nicht mehr unter uns waren, aber auch zu reflektieren, was bedeutet es eigentlich? Was hat dieses Jahr mit uns gemacht? Was hat dieses Jahr für uns bedeutet? Und es ist viel mehr passiert, als äh, schlichte Zahlen anzuschauen. Ich habe mir die Zahlen geben lassen. Und in Herford sind 144 Menschen an oder mit Corona gestorben. Das ist schrecklich, das ist schlimm. Aber die Folgen und die Auswirkungen greifen ja noch viel tiefer. Wenn ich mir anschaue, was heute in unserem Mikrokosmos Herford in der Innenstadt passiert, dann sind das Auswirkungen, die wir so niemals gedacht hätten. Wenn ich mir überlege, was momentan in der Stadt zwischenmenschlich passiert, dass man sich nicht besuchen kann, dass Familie nicht geholfen werden kann, wenn sie in Not sind, dass keine Begegnung stattfindet, dass unser täglich Leben völlig anders ist, dann ist das sehr, sehr einschneidend. Ich freue mich, dass heute alle Vertreter der Glaubensgemeinschaften da sind, weil das ist das, das ist das, worum es gehen muss, um das Wir, um das Zusammenhalten. Diese Krise werden wir überwinden, das werden wir schaffen als Menschen. Übrigens spannend ist ja auch so ein Virus, ist neutral. Dem Virus ist es egal, welche Haarfarbe, welche Augenfarbe oder welcher Kontinent. Und ich glaube, darüber sollten wir auch noch mal nachdenken, denn wir leben in dieser einen Welt. Und es ist nicht gut, dass es wiederum die am härtesten trifft, die wieder die Schwächsten sind. Die Alten, die Kranken, die Entwicklungsländer. Das Coronavirus sorgt für mehr Ungleichheit. Darüber müssen wir nachdenken. Hier in Herford, in Europa und darüber hinaus. Und wir sollten bedenken, was es bedeutet, wenn wir so weiter fortfahren und eben nicht gemeinschaftlich denken. Denn der Weg, wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht, ist nicht der Weg, den wir gehen sollten. Und wenn ich mir das vor Augen führe, dass dieses Virus dazu führt, dass wir erhebliche Veränderungen haben werden. Die Digitalisierung ist Segen und Fluch. Sie wird ein Segen sein für viele Dinge, dass man Dinge besser machen kann. Aber sie ist auch Fluch in der Frage von Vereinsamung, von Schnelllebigkeit und auch von Ausbeutung. Auch das muss man sehen. Für mich ist wichtig, dass diese 
Pandemie eigentlich bei mir dazu führt, darüber nachzudenken, was, worum geht es eigentlich? Es geht um Respekt. Es geht um Solidarität. Es geht um Verlässlichkeit, auch um Fleiß, aber insbesondere um Selbstlosigkeit. Wir brauchen noch ein wenig Geduld. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Es sind noch nicht so viele geimpft, als dass wir uns entspannt zurücklegen können. Und deswegen ist meine Bitte und das Signal auch, weiterhin Geduld zu üben, solidarisch zu sein, selbstlos zu sein und vor allen Dingen zu begreifen, dass nur wir alle zusammen mit Toleranz und gegenseitigem Respekt diese Welt bauen können. Und deswegen finde ich die Veranstaltung großartig. Herzlichen Dank dafür. Gut, dass wir heute hier sind und dass wir zusammen das aushalten. Aushalten, was seit einem Jahr passiert und hier einen Ort gefunden haben, an dem das auch öffentlich sein kann. An dem diese ganze Trauer, an dem der Schmerz, an all dem, all das, was wir ja auch nicht sehen und nicht mitkriegen, irgendwie herkommen kann und sichtbar sein kann gut, dass wir das gemeinsam tun können. Ich, ich tue das auch in dem Vertrauen darauf, dass es Gott gibt, zu dem wir das bringen können, dass es einen Gott gibt, der hilft, das mit uns auszuhalten, bei dem unsere Seele zur Ruhe kommen kann, so wie es auch auf dem Psalmwort steht, was wir ausgesucht haben mit all seiner Weite. Und so wollen wir diese Leute, die wir verloren haben, von denen wir wissen und von denen wir ja auch gar nicht wissen. Diese 144 ist eine Zahl, aber wer weiß, was sich sonst noch alles dahinter verbirgt. So wollen wir die und so möchte ich diese Menschen irgendwie heute in Erinnerung holen. Und ich freue mich, dass wir diesen Ort gefunden haben und dass dieser Amberbaum ja irgendwann mal ganz bunt blühen wird. Und davon mit diesem Bund blühen uns ja auch irgendwie Hoffnung geben wird. Und deshalb möge dieser Ort ein Ort der Trauer sein, des Aushaltens, der Wut, aber auch des irgendwie bunten Erinnerns und des Zusammenstehens, dass man zusammen, dass wir das zusammen als Menschen aushalten.